Elles ont plus de dix siècles d'existence. Elles sont nées en 994, au cœur d'une région ravagée par une terrible épidémie, le mal des ardents. Un feu qui consumait de l'intérieur jusqu'à la mort, les muscles pourrissés, bras et jambes tombés. Ceux qui en réchappaient étaient infirmes à jamais. Du plus humble au plus puissant, le royaume désemparé en appela au ciel, à ses saints et à leurs restes précieusement conservés. À Limoges et dans la région, on fit alors procession on prie à Saint-Martial et Saint-Junien. On montra les saintes reliques. Ostendere, entendit-on. Ostendere signifie montrer en latin. Ainsi sont nées les ostensions. Depuis des siècles, on les célèbre tous les sept ans, aujourd'hui encore, dans 19 lieux du Limousin. Tous les sept ans, des reconstitutions historiques grandioses. Ici, plus de 100 000 personnes pour un défilé de 1500 figurants en costume. Ailleurs, un livre d'histoire militaire peuplé de soldats, de grenadiers, de gendarmes, de mousquetaires, tous réunis pour célébrer les ostensions septennales des usines. Au rendez-vous des ostensions limousines à saint léonard de nobla de nombreux pays d'Europe, l'Italie, qui vénère aussi Saint-Léonard, patron des prisonniers, de même que les Pays-Bas ou encore l'Espagne, attachée au culte de Saint-Martial comme sa confrérie sœur limousine. Nous nous connaissons depuis 2002, c'est l'année de notre première visite. Nous avions pris contact dès 2001 avec la confrérie de Limoges par lettre et par téléphone, et nous avons participé dès 2002. La Hongrie, venue avec des reliques de Sainte Carmélite, témoigne aussi de son intérêt pour les ostensions. Nous avons aussi des processions, mais bien plus modestes et pour des fêtes très locales. Nous avons été heureux de participer à ces ostensions qui ne sont pas seulement religieuses, mais aussi laïques et rassemblent tout un peuple. Ici, tout un peuple rassemblé en Limousin, au-delà de ses convictions personnelles, politiques, religieuses. Une tradition transmise de génération en génération et qu'on se le dise, les ostensions limousines, on y tient. C'est un événement de notre patrimoine auquel tout le monde est attaché. Bon, la communauté catholique en particulier, mais je crois que sans différence, tout le monde veut participer aux ostensions. Ça a toujours été comme ça. On voudrait supprimer les ostensions, ça ferait une révolution dans le pays. Hein. Justement, je viens pas pour le décor, euh, pas spécialement pour des convictions, mais pour euh, les décors, la beauté. Euh, de... Vous n'êtes pas pratiquante en fait. Non. Le respect de ce droit à la différence est important et on le vit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une fête de toute la population et tous les bénévoles de droite, de gauche se sont mis tous ensemble pour, pour réussir cette fête. 
Et c'est bien là le secret des ostensions. Des milliers de bénévoles, croyants, non-croyants, participent à leur préparation. Des milliers de costumes sont confectionnés aux frais des participants dans les 18 mois qui précèdent les festivités. Ces créations perpétuent un patrimoine vestimentaire régional et traditionnel important. De nombreux accessoires, comme les couronnes, sont réalisés à partir de croquis, de dessins, de gravures, de photos et contribuent à la préservation d'un patrimoine culturel. À Saint-Junien, on reconstitue même une forêt entière à l'intérieur de la ville. Tous ces travaux collectifs rapprochent et rassemblent jusqu'à la grande liesse populaire partagée par tous. Loin des concentrations urbaines, les ostensions en milieu rural prennent un caractère plus recueilli et plus fervent. C'est l'occasion des messes en plein air et des processions en pleine nature. Invitée aux ostensions, la confrérie des charitables de béthune beuvry membre de l'association européenne Eure et Loi, qui célèbre le culte d'un saint Limousin, Saint-Éloi. En Limousin, pas moins de 13 confréries séculaires différentes veillent sur les chasses et reliquaires et sont garantes des ostensions limousines en même temps que 11 comités. Toutes ces pièces d'une valeur inestimable, classées à l'inventaire des monuments historiques par le ministère français de la Culture, sont protégées par les confréries accessible au public et entretenu grâce aux ostensions. À Limoges, pour Saint-Martial et Saint-Loup par exemple, à chaque ostension septennale, la calotte décorée aux armes papales et les cotons qui protègent les reliques sont changés. L'état du crâne est examiné par un médecin, des huiles protectrices et des parfums sont appliqués. Le procès verbal de reconnaissance est signé par les autorités religieuses, les confréries concernées, la municipalité et porte même la signature de l'État en la personne du préfet de région en grande tenue. Les ostensions permettent aussi de préserver un répertoire musical folklorique important ainsi que chants, danses et cantiques. Par ailleurs, la richesse du fond iconographique sur les ostensions, notamment leur histoire tout au long du XXe siècle, est un patrimoine en soi. Ajoutons que malgré ou à cause de leur aspect antique, ces ostensions suscitent toujours de nombreuses publications de chercheurs et d'historiens. En chantier pour ces prochaines années, un inventaire des bannières et des drapeaux par exemple, dont les origines remontent à plusieurs siècles, et un inventaire des rituels, des accessoires propres aux cérémonies elles-mêmes. Ferveur, histoire et tradition, les ostensions septennales limousines constituent vraiment un patrimoine immatériel vivant pour l'humanité aujourd'hui et demain. <rires>